tudo bom com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para fazer uma crítica de um filme. O filme se chama Ashby, que é de 2015. Ele tem no elenco o Nat Wolf e a Emma Roberts. Um aluno novo, né? Todo desengonçado. A gente já sabe a maioria dos filmes de a maioria dos filmes de adolescentes tem alguém desengonçado. O rapaz mora com a sua mãe e ele quer muito entrar no time de futebol. Ele não tem aquele perfil de atleta, né? Aquele estereótipo. Mas ele entra pela sua velocidade no filme, né? E tem a Emma Robert, que eu esqueci o nome dela agora. Então ele conhece a Eloise, né? Que é uma super nerd. E o foco dela é observar cérebros. Então ela geralmente tá nos, nos treinos de futebol pra observar como os atletas meio que são burros, né? Por levarem tanta pancada na cabeça. Isso é o que o filme diz, né? Então o professor do Ed, ele passa uma tarefa deles conhecerem um pouco o passado de alguém. Então ele resolve conhecer o vizinho dele, já que ele tá numa cidade nova, eles se conhecerem. E ele descobre várias coisas, assim, que eram mentira no início, né, porque você não vai falar que você é um agente da CIA, um ex-agente da CIA pro seu vizinho que você acabou de conhecer, ainda mais ele sendo adolescente. E aí eles começam nessa amizade e o, 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 e o Ed ele fica meio que faz uma ligação, né, um relacionamento de amizade com, com o Ashby, já que seu pai sempre dá uma desculpa de nunca poder vê-lo. Porém, o Ashby ele já tem uma certa idade e no início do filme mostra que ele tem uma doença terminal, não diz qual é a doença. Mas dá aquela impactada, assim, né? Ah, eu vou morrer. E o médico, né, dá uma, uma estimada de tempo pra ele. Depois que o Ed consegue, né, o seu sonho, né, que é entrar no time de futebol, ele fica um pouco idiota, né? Ele faz a Eloise ficar meio constrangida numa situação que eu acho que eu mataria ele. Mas depois eles, né, se resolvem como qualquer filme. Gente, e pra mim o mais bonito, assim... É, foi que, vamos dizer, o Ashby ele não morreu devido à doença dele, né? Como ele é um ex-agente da CIA, é, o Ed deu um tipo um pisca-alerta na cabeça dele porque ele matava determinadas pessoas, porque era designado determinados assassinatos para ele. Aí ele foi investigar e aí é mais ou menos o, o clímax da, da, da história, né? E aí, com essa investigação, é mais ou menos o clímax, assim, do filme, né? Mas eu acho muito lindo a carta, né, que ele deixa pro Ed no final do filme. As palavras são muito bonitas, assim. Não é, nossa, poético, mas de coração pra uma pessoa que você não conhecia, que começou a fazer parte da sua vida em pouco tempo e já se tornou alguém bem importante, foi bem bonita as palavras. E é isso, gente. Eu deixo vocês com essa crítica. Eu quero que... Quem puder ver o filme, assista, vale a pena, é um filme rapidinho, mas que dá um significado muito melhor na, na sua vida, tipo assim, nossa, eu não conheço quem mora perto de mim, por que, que eu não me relaciono muito mais com as pessoas, assim, né? E, por favor, esse filme mostra que, meu, você pode ter amizade com pessoas bem mais velhas que você, de, até da sua família, né? Esse filme mostra que a, ba a barreira das idades não... Não invade o seu espaço. Nossa, foi uma reflexão minha, por exemplo. Mas tudo bem. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários se você assistiu, se você quer assistir. E é isso, gente. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau.